അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ അല്ലെ നമ്മള് കുറച്ച് ഐസറിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാന്ന് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നു കമന്റിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇട്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ എടുത്തപ്പോ ഓപ്ഷൻ മാത്രം ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇത് മാക്സിമം ശരിയാണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അഥവാ കീയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം കാരണം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് ചെറിയ ഇറ എനിക്കും പറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് ഒമേഗ ബി എ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനമൽ അതായത് ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനമൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് ഒമേഗ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതേ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കിട്ടും അതായത് ഇത് ഒമേഗയും ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെയും അതായത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഈ പോളിനമൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഒമേഗ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ അടുത്ത വാല്യൂ എന്ത് വരും ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഒമേഗ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒം ബൈ ഒമേഗ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒമേഗ ക്യൂബ് വരുന്ന സെറ്റ് വരെ എടുത്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ബാക്കി വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ റൈസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ റൈസ് ടു ഫോർ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ റൈസ് ടു പ്ലസ് ഒമേഗ റൈസ് ടു ഫോർ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഒമേഗ റൈസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ റൈസ് ടു ഫൈവ് അടുത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ റൈസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ റൈസ് ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒമേഗ ക്യൂബ് വൺ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒമേഗ ക്യൂബ് വൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താണ് ഇത് ഒമേഗ ഈക്വലാവും ഇത് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് ഈക്വലാവും ഇത് ഒമേഗ ക്യൂബിന് ഈക്വലാവും അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂന്ന് സെറ്റ് ആകുമ്പോഴും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഒമേഗ റൈസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ വരെ അതായത് ത്രീയുടെ പവർ എവിടെയാണ് ലാസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഒമേഗ റൈസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഒമേഗ റൈസ് ടു നയൻറ്റി നയനിൽ ഇതിന്റെ മൂന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സെറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്റെ വാല്യൂ തരുന്നത് ഇതിനെന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിനെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒമേഗ റൈസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒമേഗ ക്യൂബ് വൺ ആണ് വൺ ബൈ വൺ വൺ ആണ് ടു ഒന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും ബാക്കി ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തോ കിട്ടും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മോളിൽ എന്താണ് ഒമേഗ റൈസ് ടു ഫോർ എന്താണ് ഒമേഗ ക്യൂബ് വൺ ആകുമ്പോൾ ഒമേഗ റൈസ് ടു ഫോർ ഒമേഗ ആയിട്ട് മാറും ഇത് ഒമേഗയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ സീറോ ആകുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്തൊരു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എന്തൊരു ഇത് അപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ ഇത് എന്തോ ഒരു മൈനസ് വൺ ആയി ഈ ടൈം മൈനസ് വൺ ആയി ഇത് മൈനസ് വൺ ഇന്റെ മൈനസ് വൺ ഇന്റെ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ മൂന്ന് ടേംസ് എടുക്കുമ്പോഴും അതായത് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന ഓരോ ടേംസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്
പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ എളുപ്പം പാടും അല്ല ഇത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ലെറ്റ് എ ബി എ മെട്രിക്സ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു കെ അപ്പൊ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു കെ എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഏത് ഹോൾ റേസ് ടു കെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻ്റ് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റെ കെ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡായ കോസ്തീറ്റ ആദ്യം ആ ഡിറ്റർമിനെ എടുത്ത് അതേപോലെ എഴുതും സൈൻ തീറ്റ സീറോ വൺ സീറോ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ വൺ കോസ്തീറ്റ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോളോ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതും കോസ്തീറ്റ വൺ സൈൻ തീറ്റ സീറോ വൺ സീറോ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഡയഗ്രൽ എലമെന്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്തീറ്റ ഇൻ വൺ ഇൻ കോസ്തീറ്റ കോസ്ക്വയർ തീറ്റ ഇതെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കോസ്ക്വയർ തീറ്റ കിട്ടി സീറോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ ആയി ഇനി എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻഡു ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻഡു വൺ ഇൻഡു സീറോ ആയിപ്പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി അത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ഡയഗൽ എലമെന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയേ സൈൻ തീറ്റ ഇൻഡു വൺ ഇൻഡു മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓഫ് ഡയഗൽ എലമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടി അത് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്തത് അതായത് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് കൂട്ടി ബാക്കി ഇത് സീറോ ആയി ഇതും സീറോ ആയി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഡിറ്റർമിൻ്റ് എൻ്റെ ഓഫ് എ റേസ് ടു കെ എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു കെ എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ വൺ റേസ് ടു കെ അതായത് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ റേസ് ടു കെ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേറൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേറെ വഴി വേറൊന്നും അല്ല ഈ വൺ സീറോ സീറോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റോ കൊണ്ട് ഇതിനെയും കുറച്ച് ഇതിനെയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കോസ് തീറ്റ സീറോ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ അല്ല കുറച്ചല്ല ഇതിട്ട് കുറച്ച് ഇതിട്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ ബാക്കി നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഇതാ നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഡിറ്റർമിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഓപ്പൺ പാടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എലമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റോയി രണ്ട് റോ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ്റ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയി നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും സീറോ വൺ സീറോ കോസ് തീറ്റ സീറോ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ സീറോ കോസ് തീറ്റ ഇനി നമ്മൾ മിനിറൽ റോ വെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന മൈനസ് അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഇത് എന്താണ് ക്രോസ് വൺ ഇട്ടുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ കോസ്ക്വർ തീറ്റ കോസ്ക്വർ തീറ്റ കോസ്ക്വർ തീറ്റ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് ഓഫ് ടൈമിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആണ് ഇത് മൈനസ് മൈനസ് കൂടി വൺ ആയിപ്പോയി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിറ്റർമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബോക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റസ് ഇന്ത്യ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിന് ഐ എന്ന് വിളിച്ചു എടുത്ത് എഴുതാൻ മതിയായിട്ട് ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ വൺ ടു ടു വരെ ബോക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ് ഇന്ത്യ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി ടു 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 ത്രീ വരെയുള്ള ഇന്റർവല് ബോക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇനി അടുത്ത ഇന്റർവല് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൂടി എഴുതാം ഇന്റർവൽ ത്രീ ടു ഫോർ ഉള്ള അടുത്ത ഇന്റർവൽ എന്തായിരിക്കും ബോക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയിരിക്കും ഫോർ എത്തുന്നത് വരെ ബോക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ത്രീ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് അങ്ങനെ ന
ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ലോഗ് ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ലോഗ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയ ടു ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ലോഗ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയ ഫോർ മൈനസ് ലോഗ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയ ത്രീ ഇവിടെ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ടൈംസ് വൺ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയുക നയൻറ്റി നയൻ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ലോഗ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പം ഇത്രയും കിട്ടി ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കി ആദ്യത്തെ മൈനസ് ലോഗ് വൺ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ മൈനസ് ലോഗ് വൺ നമ്മൾ അതേ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് വൺ അതേപോലെ വെച്ചു പിന്നെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ലോഗ് വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ തീർപ്പാക്കി ലോഗ് ടു ലോഗ് ടു മൈനസ് ടു ലോഗ് ടു എന്താണ് മൈനസ് ലോഗ് ടു വന്ന് കുറച്ചു ഇനി ഇത് ടൈം ഈ ടൈം നോക്കിക്കേ ഈ ടൈം അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈമിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാൻസൽ ആയ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാൻസൽ ആവുന്നത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടൈംസ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ലോഗ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ലോഗ് ത്രീ ഇത് രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്തിട്ടും മൈനസ് ലോഗ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇതും കൂടി ഇത് ഇത് അതിന്റെ ഇത് അടുത്ത വരുന്ന ടൈമിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കട്ട് ആയി പോകും അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ലോഗ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ സംഭവം വേറെ ലോജിക്കൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നോക്കി ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈംസ് വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ടൈംസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ലോഗ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ വരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ടൈം വേണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടി ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടുന്ന് ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എല്ലായിടത്തും പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് ലോഗ് ടു പ്ലസ് ലോഗ് ത്രീ എക്സെട്ര ലോഗ് നയൻറ്റി നയൻ പിന്നെ ബാക്കി ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് റൈസ് നയൻറ്റി നയൻ എന്താണ് നയൻറ്റി നയൻ ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് റൈസ് നയൻറ്റി നയൻ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെന്താണ് വാല്യൂ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതെല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന ലോഗ് എ പ്ലസ് ബി എന്താണ് ലോഗ് എ ബി ആ ഫോം വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സെട്ര നയൻറ്റി നയൻ ഇവിടെ ബാക്കി ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ഇതെന്താണ് ലോഗ് നയൻറ്റി നയൻ ഫാക്ടറിൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ലോഗ് നയൻറ്റി നയൻ ഫാക്ടറിൽ ആകുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഹൺഡ്രഡ് റൈസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ലോഗ് നയൻറ്റി നയൻ ഫാക്ടറിൽ ലോഗ് എ മൈനസ് ബി എന്താണ് ലോഗ് എ ബൈ ബി അപ്പൊ ആ ഫോം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് വരും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ബി ലോഗ് എ ബൈ ബി ലോഗ് എ മൈനസ് ബി ആകുമ്പോൾ ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണ് എയുടെ വാല്യൂ എഴുതി ബിയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി നയൻ ഫാക്ടറിൽ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് ബി ദി സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി എക്സ് വൈ പ്ലൈ എക്സ് വൈ പ്ലൈനകത്ത് എക്സ് വൈ പ്ലൈനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ആണ് എസ് എങ്ങനെ എസിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റ് ഉണ്ടോന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നോക്കി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള എല്ലാ വരെയും കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഇതും ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഈ സർക്കിൾ ഇല്ലാത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് മെനി പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വെക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ പാരാമെട്രിക് ഫോം എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ